ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഇതിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ശരിക്ക് ഇന്നും ശരിക്കും ഇന്ന് ആധുനികതയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന നമുക്ക് ആദിമ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്കൂളുകളിൽ പോയി നേരിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയില് അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ തുമ്പിലെ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും അധ്യാപകരെ സ്കൂളുകളിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ആസ്വദിക്കുകയും അധ്യാപകരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വഴി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മുൻപ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കാരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദിമകാല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് അറിയുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ നൽകുന്ന ഒരു ലെസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ എയർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യമകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ പുരോഗമനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ശിലായുഗത്തിലൂടെയാണ് സ്റ്റോൺ ഏജിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോൺ ഏജിനെ ഒരു നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് മിഡിൽ സ്റ്റോൺ ഏജ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് കാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് അങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാചീന ശിലായുഗം എന്നും മധ്യശിലായുഗം എന്നും നവീന ശിലായുഗം എന്നും തമ്ര ശിലായുഗം ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ശിലായുഗത്തിൽ അപ്പൊ ശിലായുഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിലായുഗത്തിലാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് യൂസ് ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഫ്രം സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുള്ള ടൂൾസും ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് മുതലാണ് ശരിക്കും ദ റിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വികസന മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ശിലായുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ശിലായുഗത്തിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് മെസലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് കാൽക്കുലിത്തിക് ഏജ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശിലായുഗത്തെ എത്രയായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് മെസലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് കാൽക്കുലിത്തിക് ഏജ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് മനുഷ്യന്റെ നാല് ശിലായുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു പിക്ചർ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഗിവ്സ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോർ പീരിയഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അതായത് ശിലായുഗത്തിന്റെ നാല് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ നൽകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എയർലി എയർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴ് എയർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ നാല് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പാരിയോലിത്തിക് ഏജ് മെസലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് കാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് അങ്ങനെ നാല് പിരീഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് മിഡിൽ സ്റ്റോൺ ഏജ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് കോപ്പർ ഏജ് അങ്ങനെ നാല് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടമായിട്ടുള്ള പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് 
ഈ ഒരു പിരീഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹൗ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ലിവ് ഡ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പിരീഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി ദ ലീവ് ഇൻ കേവ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പാലിയോറിതി കേജിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിർമ്മാണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് അവരുടെ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കേവ്സ് ആയിരുന്നു കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുഹകളായിരുന്നു അപ്പോൾ പാലിയോറിതി കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് കേവുകളിലായിരുന്നു ഗുഹകളിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഗുഹകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ എന്താണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഗുഹയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പം വി കാൻഡ് ഇമാജിൻ ദാൻ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നാൽ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കേവ്സിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗുഹ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഒരേ ഒരു ഗുഹയേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണ് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാക്ഷസം പാറയിലാണ് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഗുഹ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മനുഷ്യൻ എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പാലിയോറിതി കേജിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് എവിടെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേവ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഗുഹകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ഇനി വേട്ടയാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേട്ടയാടാനായിട്ട് ഒരു തോക്കെടുക്കാൻ പോലുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അല്ലെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനുള്ള നമ്മുടെ കൃഷിയും മറ്റും നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നികളെ എന്താണ് വരട്ടി ഓടിക്കാൻ പോലുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കില്ല എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന് വേട്ടയാടിയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വേട്ടയാടാം അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വാട്ട് ഈസ് റിക്രിയേഷൻ എന്താണ് റിക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനോദം അല്ലെ അമ്യൂസ്മെന്റ് അപ്പം എന്താണ് വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു വിനോദ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരുമിച്ച് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേസ് ഗുഹകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു വേട്ടയാടിയിരുന്നു അല്ലയോ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലയോ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മുഴുകിയിരുന്നു അല്ലെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ യൂസ് ദ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ കേവ് പെയിന്റിങ് അപ്പൊ ഈ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഗുഹകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് അവരുടെ പെയിന്റിങ്സ് ചിത്രകലകളിലൂടെയാണ് അല്ലെ പല രീതിയിലുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ചിത്രകലകൾ എന്താണ് ഗുഹകളിൽ വിസിബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ വിസിബിൾ ആ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രകലകളെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അതിലൂടെയാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദ യൂസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പെയിന്റിങ്സ് അവരുടെ പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ ചിത്രകലകളിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പെയിന്റിങ്സ് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു ദ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ദ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പെയിന്റിങ്സ് അല്ലയോ അവരുടെ ചിത്രകലകളിൽ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇനി ആ നിറങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിറങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു
ടി വിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് മൊബൈലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് എന്താണ് വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ദ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പെയിന്റിങ്സ് ഇന്നത്തെ പോലെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തിനാ നിറങ്ങൾ പെയിന്റിങ് ചിത്രകലകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ര ചിത്രരചനകൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകൾ സോറി നിറങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ നിറങ്ങൾ അവർ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫ്രം മിക്സർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പൗഡേഡ് ലാക്ട്രേറ്റ് അല്ലെ അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ ചാറുകളും പിന്നെ എന്താണ് ചെങ്കല്ലിന്റെ പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിറങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണോ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർക്കില്ലായിരുന്നു വൈദ്യുതി ഇല്ല അല്ലെ ഇനിയും എന്താണ് മറ്റ് ഫ്യൂവലുകളില്ല എന്താണ് വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ നമ്മളല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യുതിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ അവര് ഫ്യൂവൽ അതായത് വിളക്ക് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള ഇന്ധനം വേണ്ടേ ഫ്യൂവൽ വേണം അല്ലെ അത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫാറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവര് എന്താണ് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തിനുള്ള ഇന്ധനം ലൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കേസ് അതായത് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുഹയ്ക്കുള്ളില് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ചെല്ലത്തില്ല അവിടെ ഇരുട്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആനിമൽ ഫാറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലയോ അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഫോർ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലയോ അതായത് കേവിനുള്ളിലെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ പ്ലാന്റ് ദയർ ഹണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൈ അതായത് അവർ ശരിക്കും അവരുടെ ഹണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും എവിടെ പോയി വേട്ടയാടണം എന്നുള്ളത് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ആൻഡ് പ്രൈ എന്ത് ഇരയെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളു അപ്പം ഇന്ന് പിടിക്കുന്ന ഇരയെ ആയിരിക്കത്തില്ല നാളെ പിടിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇരയായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് ഇരയെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ദ ഹണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലയോ അവർ ഇരയെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലവും കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവുകൾ അവര് അവരുടെ സീലിംഗ് അവരുടെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ എന്താണ് ചിത്രകലകളിൽ നിന്നും പെയിന്റിങ്സിൽ നിന്നും വിസിബിൾ ആയിരുന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവര് ആസൂത്രണം നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളും നാളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാനിങ് ഒരു പ്രീ പ്ലാനിങ് നമുക്കുണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നാളെ എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടണം അത് മാത്രമേ അന്ന് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ട് എന്താണ് ജോലി ചെയ്യണം പൈസ സമ്പാദിക്കണം ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്തു കൂട്ടാറില്ലേ അന്നത്തെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനായിട്ടുള്ള ഹണ്ടിങ് പ്ലേസ് അതായത് വേട്ടയാടാനുള്ള സ്ഥലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേട്ടയാടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു ദേ ഡ്രൂ പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഓഫ് കേവ്സ് അതായത് ഈ ഗുഹകളുടെ സീലിംഗ് മച്ചില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽത്തട്ടിലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചിരുന്നു പിക്ചറുകൾ പടങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പിക്ചറുകളിലൂടെയാണ് ഈ പടങ്ങളിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത രീതി ഹൗ ദ ലിവ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏതിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ പിക്ചറുകളിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാലിയോലത്തി കേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തില് ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് അല്ലെ ഗുഹകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ് ആനിമൽസ് അല്ലേ അതായത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു അല്ലയോ അപ്പം ലിവ്ഡ് ഇൻ
അതായത് എന്താണ് ഗുഹകളിലെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആനിമൽ ആനിമൽ ഫാറ്റ് അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് അല്ലെ യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഫ്യൂവൽ ഫോർ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കെവ് അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നതിന് എന്താണ് ഇന്ധനമായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആനിമൽ ഫാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ദ പ്ലാന്റ് ദർ ഹണ്ടിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രേ അല്ലെ അവരുടെ ഇരകളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഹണ്ടിങ് പ്ലേസ് അതായത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന എന്താ വേട്ടയെ കുറിച്ചും ആ വേട്ട നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ആ വേട്ടയാടേണ്ട ഇരയെ കുറിച്ചും അവര് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ദി കെവ് അല്ലെ ഗുഹയുടെ മച്ചിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേൽ തട്ടിലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചിരുന്നു പിക്ചറുകൾ പടങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു അത്രയും പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കെവ്സി ജീവിച്ചു അല്ലയോ ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്തു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മുഴുകി എന്താണ് പിക്ചറുകളില് പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ആ നിറങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ടും പൗഡേഡ് ലാറ്ററേറ്റും ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ ആനിമൽ ഫാറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകാശ ഫ്യുവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ ദ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൈ അല്ലയോ സീലിങ്ങിലായിട്ട് എന്താണ് പടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേസ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് എൻഗേജ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പെയിന്റിങ്സ് അല്ലെ യൂസ്ഡ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് പൗഡേഡ് ലാറ്ററേറ്റ് മിക്സർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് പൗഡേഡ് ലാറ്ററേറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ദൻ ആനിമൽ ഫാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ദ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കേവ് അല്ലെ ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്ലാന്റ് ദർ ഹണ്ടിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൈ അല്ലെ ദൻ അടുത്ത ദ ഡ്രൂ പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ദ കേവ്സ് അല്ലെ ഗുഹകളുടെ എന്താണ് മേൽ ഭിത്തിയിലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചിരുന്നു പടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ദ എറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെ കഴിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗുഹകളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അല്ലെ ആരുടെ പാലിയോറിത്തിക്കേജിലെ മനുഷ്യരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ദ ഹാൻഡൽ കളക്റ്റീവ്ലി വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ട് എന്താണ് പരസ്പരമുള്ള സ്പർദ്ധയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് ദ ഹൺഡ് ദ ഹൺഡ് കളക്റ്റീവ്ലി അതേപോലെ തന്നെ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ദ എറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ പഴവർഗങ്ങളും എന്താണ് ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ദ ഹൺഡ് കളക്റ്റീവ്ലി ഒരുമിച്ച് വേട്ടയാടാൻ പോയിരുന്നു അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ സ്ട്രോങ്ങർ ലെഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാകണമല്ലോ വെട്ടയാടാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ലീഡർ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് സ്ട്രോങ്ങർ ലെഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കരുത്തനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് കായബലമുള്ള നല്ല കരുത്തനായിട്ടുള്ള ആള് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ ലീഡർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നല്ല എന്താണ് വാക്ചാതുര്യ ഉള്ള അല്ലെ നല്ല പ്രഗൽഭനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അതിന്റെ ലീഡർ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു നമ്മളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തില് വളരെ അപരിഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹണ്ടിങ് അതായത് അവരുടെ എന്താണ് വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
ഹണ്ടിങ് അതായത് ഹണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പിലെ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ആ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് വേട്ടയാടാനായിട്ട് പോയിരുന്നു അല്ലെ ആ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയുധങ്ങൾ വേണമല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ പോലെ എന്താണ് ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ശിലകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന്റെ എന്താണ് എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലയോ പിന്നെ ഐവറി അതായത് എന്താണ് ആനക്കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ പീസസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വെപ്പൺസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് വെപ്പൺസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഐവറി ആൻഡ് പീസസ് ഓഫ് വുഡ് അല്ലയോ അതായത് മര സോറി തടിക്കഷ്ണങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ് ആനക്കൊമ്പുകളും പിന്നെ എന്താണ് ആനിമൽസിന്റെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ശിലകളും കല്ലുകളും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആയുധങ്ങളായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ യൂസ് ദ ഹൈഡ് ആൻഡ് ബാർക്ക് ആസ് ക്ലോത്ത്സ് ഇനി ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ട് എന്താണ് വലിയ എന്താണ് ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് ഹൈഡ് ആൻഡ് ബാർക്ക് ആനിമൽസിന്റെ തോലും പിന്നെന്താണ് മരത്തിന്റെ തോലും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ തുണി നെയ്തെടുക്കണ്ടേ ആ നെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് സ്വിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബോൺസ് അല്ലയോ ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന്റെ എന്താണ് എല്ലുകൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് നീഡിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തുണി നെയ്തെടുക്കാനുള്ള എന്താണ് സൂചിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആനിമൽ ബോൺസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ പാരിവർത്തി കേസിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറെ കൂടെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലിവിഡിൻ കേവ്സ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് മൂന്നാമത് എൻകേജ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നാലാമത് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ പെയിന്റിങ്സ് അല്ലയോ ഇനി ആ ഡിഫറെന്റ് കളർ അല്ലെ എങ്ങനെ കളർ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് മിക്സേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പൗഡേഡ് ലാറ്ററൈറ്റ് അല്ലെ ആൻഡ് ആനിമൽ ഫാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ ഫോർ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കേവ് അല്ലെ ദ ഡ്രൂ പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ദ കേവ്സ് കേവ്സിന്റെ മുഗൾ തട്ടിലായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മുഗൾ തട്ടിലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു അല്ലെ ദ പ്ലാന്റ് ദർ ഹണ്ടിങ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് പ്രൈ അല്ലയോ ഇരകളെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു വേട്ടയാടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലയോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ എറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലയോ പഴവർഗങ്ങളും എന്താണ് ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെയും കഴിച്ചിരുന്നു അല്ലയോ ദേ ഹൺഡ്രഡ് കളക്റ്റീവ്ലി ഒരുമിച്ച് വേട്ടയാടാൻ പോയിരുന്നു ദേ ഹൺഡ്രഡ് കളക്റ്റീവ്ലി അല്ലയോ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ലെഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലയോ ആ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പില് ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള ആള് അതിനെ നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലയോ പിന്നെ നോട്ട് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹണ്ടിങ് അല്ലയോ വേട്ടയാടാൻ പോകുമ്പോൾ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലയോ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് എന്തൊക്കെ വെപ്പൺസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യൂസ്ഡ് വെപ്പൺസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദെൻ പീസസ് ഓഫ് വുഡ് ഐവറി ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വെപ്പൺസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലയോ ദ യൂസ്ഡ് ബാർക്ക് ആൻഡ് ഹൈഡ് ആൻഡ് ബാർക്ക് ആസ് ദർ ക്ലോത്ത്സ് വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് ഹൈഡ് ആൻഡ് ബാർക്ക് അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ തോലും എന്താണ് മരങ്ങളുടെ തോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലയോ പിന്നെ എന്താണ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ആസ് നീഡ് ഫോർ സ്വിങ് അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് തുണികൾ നെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ എന്താ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നീഡിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സൂചിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മ